Tiff y Noticias. Señora Montero, en esta Cámara hay dos tipos de grupos parlamentarios. Los que respetamos los procesos judiciales y los especialistas como usted en juicios paralelos. Los que confiamos en la justicia y los que exigen que la justicia comulgue con su, con su ideario para confiar en ella y respetarla. Y los que tomamos medidas contra la corrupción y los que han hecho de la corrupción su única estrategia política ahora que España encara la recuperación. Pero lo más importante, los que tomamos medidas y los que solo tienen discurso. ¿Cuántas de las personas que usted ha citado siguen activo en la, en la, en la política y ve sentadas en esta tribuna? Ninguna. En cambio, de su grupo parlamentario tenemos que soportar que todos los días nos den lecciones algunos que acumulan comportamientos muy poco edificantes, señora Montero. Sí, no me mire con esa cara de extrañeza que me entenderá rápidamente. Empleadores que no dan de alta a sus trabajadores en la seguridad social. Especuladores con viviendas de protección oficial. Políticos becados que no pisan la universidad que les paga. Asesores que cobran de gobiernos extranjeros que están en lo peor en los rankings de la democracia y que encima no tributan en la hacienda pública. Y lo que es peor, señoría, el acoso al que nos somete constantemente el señor Bódalo, él y sus confluencias en el penal de Jaén. Ahí es donde tienen a la gente de Podemos. Mire, señora Montero, tantas lecciones de ética y tan poca práctica, ¿sabes lo que, ¿sabes lo que hacen? Que ni siquiera le creen su discurso en sus propias filas, porque el 82% de sus militantes, eso de la moción de censura del señor Iglesias, les han dicho claramente y en un idioma, el único que ustedes entienden, que se la refanfinflan. Muchas gracias.